大家好，我是小林。南瓜放入电饭锅里，不加一滴水，也不放油。出锅香甜软糯，蓬松又暄软，特别的好吃。比蛋糕更香，比面包做法简单。我们先来准备一颗南瓜，这个南瓜是隔壁老张送来的贝贝南瓜，它的口感既香甜又软糯，无论是炖着吃。炒着吃，蒸着吃，都是味道比较香的，怎么做都好吃。南瓜放入大盘里面，方便清洗。我们洗南瓜可以来一点盐，食盐能够杀菌消毒的。南瓜的外皮不要去除，外皮含有很多的花青素。营养比较高，有时候果皮要比果肉更有营养，而且吃起来比较香。多搓一会儿，把外皮洗干净。洗好的南瓜，我们直接放到电饭锅里面。接下来，我们直接按煮饭模式，大约煮二十分钟。不一会儿的功夫，南瓜蒸好了。来看一下，南瓜开花开口笑，很漂亮吧？这个时候，南瓜特别的软糯，很香。其实贝贝南瓜这样吃就比较好吃的，加工一下，味道会更香的。接下来微微晾凉，我们用一个铲子慢慢的把南瓜泥捣碎，这里不要加入糖的。因为南瓜自有的甜味既香甜又软糯，超级的有食欲，稍微留点颗粒感也是比较香。搅拌好了，来看一下，非常的黏糯。我们来准备手抓饼，拿出来解冻一下，大约三分钟，表皮微微的软。南瓜泥放到手抓饼上面，薄薄的一层，不需要太多。上面再放一张手抓饼，边缘按压，用手慢慢的压紧实。底部金黄，我们翻过来烙另一面。南瓜馅儿比较好熟，本来就是熟的，再把饼皮烙熟就好。再烙两分钟，烙好了，两面金黄酥脆的。香酥南瓜饼就做好了，朋友们看看，外皮焦香酥脆的，内里柔软，咬上一口香甜绵软，特别的好吃的，哇，好有食欲吧！手抓饼外皮是比较焦脆，你也可以自己烙成一个小饼饼吃，但是呢，手抓饼它的口感层次比较丰富的，皮很薄，咬上一口鲜香味美，越嚼越香。特别的开胃好吃，我是没想到把南瓜放到电饭锅里面出锅，成了一道特别好吃的美食。这个小饼，我家宝宝也能吃上两块。咱自己做的小点心，干净卫生，看得见，没有任何的添加。喜欢的朋友们，收藏起来试试吧。感谢您的支持，谢谢大家，我们下期再见。